Assalamualaikum. Amma yes, kono ek din pori video dashlam. Amma ek tomar kaj bhi jis silam chhato chhato video korte pare ne. To aske amna pori shomane dito chapter alo chuno korbo. Jeta the idolik bishoy rohe chhe aske amade alo chhu bishoy. To idolik ke rono kulo bishoy rohe chhe kuch sensitive bishoy. To na chhara idolik the puru puri bhuste chau. Amko ek tomar kora bo. Amko kichhu tips thebo. To এগুলো যদি তোমরা বুঝতে মানে বুঝতে পারো তাহলে আই তোলে এখানে আর কোনো প্রবলেম থাকবে না তো ভিডিওটা স্কিপ না করে ফুল ভিডিওটা দেখো তো আই তোলে এক বিষয়টা হচ্ছে আই তোলে এর তিনটা ধাপ রয়েছে একটা হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি একটা বহির্ভুক্ত পদ্ধতি একটা হচ্ছে অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি আমরা অনেক সময় আই তোলে যখন আগুন করতে বলে তখন আমরা দেখি যে কিছু শ্রেণী ব্যাপ্তি এরকম পর্যায়ে থাকে যে 10 থেকে 19 আবার এখানে থাকে হচ্ছে 20 থেকে 29 আবার এখানে থাকে হচ্ছে 30 থেকে 39 আবার কিছুগুলোতে থাকে যে এখানে 10 থেকে 20 20 থেকে 30 30 থেকে 40 তো এখানে পার্থক্যটা কি পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে 10 থেকে 19 দেওয়া 10 to 19 to এখানে হচ্ছে আবার এখানে 20 থেকে 29 তো এখানে 19 এখানে 20 এখানে একটা সংখ্যার গ্যাপ রয়েছে আবার এখানে 10 থেকে 20 20 থেকে 30 30 থেকে 40 এখানে এই শ্রেণী ব্যাপ্তিতে প্রথম শ্রেণী ব্যাপ্তির শেষের সংখ্যা দ্বিতীয় শ্রেণী ব্যাপ্তির প্রথম সংখ্যা কিন্তু এখানে সেই বিষয়টা নেই এরকম যখন শ্রেণী ব্যাপ্তি থাকবে যখন একটা সংখ্যা করে মিসিং থাকবে 10 থেকে 19 এখানে এখানে 19 থেকে 29 শূন্য হয় 20 থেকে শুরু হয়েছে তখন এটাকে অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি বলে আর এটা হচ্ছে বহির্ভূত পদ্ধতি তো যখন আমাদের অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে থাকে তখন আমরা সরাসরি আতলিক অঙ্কন করতে পারি না আমাদের মধ্যবর্তী একটা অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা নির্ণয় করতে হয় কিন্তু বহির্ভূত পদ্ধতিতে সেটা প্রয়োজন হয় না তো আমরা প্রথমে বহির্ভূত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব তারপরে আমরা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব এখানে এবার আমরা একটা অঙ্ক নিয়েছি এখানে বলেছে যে কোন সংখ্যা নিবেশন থেকে আইতলক অঙ্কন করো এখন এখানে আমাদের যে শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে সেটা 10 থেকে 20 20 থেকে 30 30 থেকে 40 40 থেকে 50 50 থেকে 60 সবগুলোর মাঝে গ্যাপ হচ্ছে 10 করে সবগুলোর মাঝে গ্যাপ হচ্ছে 10 করে আচ্ছা ঠিক আছে সবগুলোর মাঝে গ্যাপ 10 করে এটা ঠিক আছে এখন আমরা দেখব এটা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি নাকি বহির্ভূত পদ্ধতি তো আমরা 10 থেকে 20 এখানে 20 হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর মানে প্রথম শ্রেণীর এটা শেষ সংখ্যা এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম সংখ্যার সমান তো এটা হচ্ছে বহির্ভূত পদ্ধতি অবশ্যই এখানেও এই যে বিশ বিশ চল্লিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পঞ্চাশ তো এটা হচ্ছে আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতি বহির্ভূত পদ্ধতিতে যখন থাকে তখন আমরা সরাসরি আইতলে গ্রহণ করতে পারি যেমন কোনো সংখ্যা সিক্স নাইন ফিফটিন টুয়েলভ এইট তো আমরা এখন এখান থেকে আমরা আইতলে গ্রহণ করবো তাহলে বুঝতে পারলাম আমরা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি কি আর বহির্ভূত পদ্ধতি বহির্ভূত পদ্ধতি হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর যে সেই সংখ্যাটা থাকবে শ্রেণী ব্যাপ্তিটা সেটা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথম প্রথমে থাকবে অর্থাৎ দুটো সমান হবে এই যে প্রথম দুটো সমান এখানে আবার চল্লিশ চল্লিশ সমান এখানে আবার পঞ্চাশ পঞ্চাশ সমান অর্থাৎ শ্রেণী ব্যাপ্তিগুলোর ভিতরে কোনো গ্যাপ থাকবে না তো এখানে আমরা আইতলে গ্রহণ করি সরাসরি সরাসরি আমরা আইতলে গ্রহণ করতে পারবো এখানে এই এক লক্ষ বরাবর আমরা নিব হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা যেটা নিব সেটা হচ্ছে ঘনসংখ্যা ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা নিতে পারি হচ্ছে গণসংখ্যা তো এখানে আমরা দশ থেকে বিশ তাহলে এখানে দশ বিশ এখানে তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট আমি গ্রাফে আট করেছি না তো সমস্যা নেই তোমরা বুঝে নিও এদিকে পাঁচ দশ পনেরো তো প্রথমে আছে দশ থেকে বিশ দশ থেকে বিশের ভিতরে গণসংখ্যা হচ্ছে ছয় তাহলে ছয় পড়বে এখানে আমাদের তাহলে দশ থেকে বিশ ছয় ছয় এখানে সিক্স তারপরে আছে বিশ থেকে তিরিশ রয়েছে বিশ থেকে তিরিশ রয়েছে এবং নয় তাহলে নয় আমাদের পড়বে এখানে আমারটা অ্যাডজাস্ট খুব পারফেক্ট হচ্ছে না যেহেতু আমি আদালতে আট মানে গ্রাফে আট করেছি না সমস্যা নেই তোমরা বুঝে নেই এখানে পনেরো পনেরো এখানে বারো এখানে বারো 
এখানে পঞ্চাশ থেকে ষাট আট পঞ্চাশ থেকে ষাট রয়েছে এখানে পঞ্চাশ হতো এখানে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট রয়েছে আট বেদে এখন হচ্ছে দেখো আতলেগুলোর ভিতরে কোনো কোনো ফাঁক নাই এই যে আতলেগুলো সবসময় এরকম হওয়া যাবে না এটা যদি কোনো আয়তলেগ হয় এই যে এই গ্যাপটা আয়তলেগের ভিতরে থাকা যাবে না যেহেতু এখানে আমাদের দশ থেকে শুরু হয়েছে তো এখান থেকে এইটুকু দশ এইটুকু আমরা এভাবে চিহ্ন দিয়ে দেখাতে পারি না দেখালে কোনো প্রবলেম নাই তো এটাই ছিল এটা আমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে এসেছিল এ নিউ কত যেন দু হাজার ষোলোতে আমাদের এটা এসেছিলো দু হাজার ষোলোতে আমাদের বোর্ড পরীক্ষাতে এসেছিলো এটা আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতি এটা আমরা করে থাকলাম হচ্ছে বহির্ভূত পদ্ধতিতে তো এখন আমরা অন্তর্ভূত পদ্ধতিতে একটা অঙ্ক করব তো এবার আমরা যেটা নিয়েছি সেটা হচ্ছে অন্তর্ভূত পদ্ধতিতে সেটা কীভাবে দেখো বিশ থেকে উনত্রিশ ত্রিশ থেকে উনচল্লিশ তো এখানে প্রথম যে শ্রেণী সংখ্যাটা রয়েছে প্রথম যে শ্রেণী ব্যাপ্তি সেটাতে রয়েছে উনত্রিশ এখানে রয়েছে ত্রিশ তো এখানে প্রথম এবং দ্বিতীয়টা মিলছে না যেটা আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতিতে মিলেছিল এই যেমন বিশ বিশ এরকম নেই এখানে তো এটা হচ্ছে অন্তর্ভূত পদ্ধতি অন্তর্ভূত পদ্ধতি থাকলে আমরা সরাসরি আতলে কম করতে পারব না তো আমাদের মধ্যবর্তী একটা প্রকৃত শ্রেণীর সীমা বা এই প্রকৃত শ্রেণীর সীমাকে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা আমরা বলতে পারি তো আমরা প্রথমে এখানে শ্রেণী ব্যাপ্তি ধরেছি এই যে শ্রেণী ব্যাপ্তিটা লিখেছি আমরা তারপর এখানে গণ সংখ্যা লিখেছি এখন প্রকৃত শ্রেণীর সীমা আমরা কীভাবে নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে এই যে বিশ রয়েছে বিশ থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ বাদ দেব এবং উনত্রিশের সাথে শূন্য দশমিক পাঁচ যোগ করব বিশ থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ প্রথমটার থেকে বিয়োগ এই যে বিশ রয়েছে এই বিশ থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ হচ্ছে বিয়োগ এবং দ্বিতীয়টা উনত্রিশের সাথে হচ্ছে শূন্য দশমিক পাঁচ হচ্ছে আমরা যোগ করব তাহলে বিশ থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ বিয়োগ করলে আমাদের আসে হচ্ছে উনিশ দশমিক পাঁচ এবং উনত্রিশের থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ যোগ করলে আমাদের আসে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ এই উনত্রিশ দশমিক পাঁচটা আমরা আবার এখানে লিখব উনত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে আবার তিরিশ থেকে শূন্য দশমিক পাঁচ হচ্ছে বাদ দিলে হয় উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ তারপর উনচল্লিশ দশমিকের সাথে উনচল্লিশের সাথে শূন্য দশমিক পাঁচ যোগ করলে হয় উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এখানে সেম চল্লিশের থেকে বাদ করলে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ এখানে আবার উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ এখানে আবার ষাট দশমিক পাঁচ তো এখন আমাদের কি হলো এই প্রকৃত শ্রেণী সীমাটা আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতিতে এসে গেল কীভাবে এই যে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ এখানে আবার উনত্রিশ দশমিক পাঁচ এবার উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এটা শেষ এটা প্রথম এটা শেষ এটা এটার প্রথম এবার আমরা আয়তলে অঙ্কন করতে পারবো সরাসরি তো এবার আমরা যখন আয়তলে অঙ্কন করবো তখন এক অক্ষ বরাবর আমরা নিব হচ্ছে প্রকৃত শ্রেণী সীমা এটা আমরা এক অক্ষ বরাবর নিব এটা হচ্ছে প্রকৃত শ্রেণী সীমা এটা এক অক্ষ বরাবর আর এটা ঘন সংখ্যা এটা ওয়াই অক্ষ বরাবর আচ্ছা এখন একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা এরকম কেন আমরা সরাসরি আর্ট করতে পারলাম না এখান থেকে সরাসরি আমরা কেন আয়তলেখ আর্ট করতে পারলাম না এখান থেকে যদি আমরা সরাসরি আয়তলেখ আর্ট করি আমরা যদি প্রকৃত শ্রেণী সীমাটা না বের করি তবে সেক্ষেত্রে কী প্রবলেম হতো দেখো মনে করো আমরা প্রকৃত শ্রেণী সীমা বের করলাম না আমরা সরাসরি হচ্ছে আয়তলেখ অঙ্কন করবো তো সেক্ষেত্রে বিষয়টা কি দাঁড়াবে বিষয়টা এরকম যে বিশ থেকে উনত্রিশ আমরা নিলাম এখানে ধরলাম বিশ এখানে ধরলাম তিরিশ এখানে ধরলাম চল্লিশ তো বিশ থেকে উনত্রিশ নিলে এখানে আসবে বিশ থেকে উনত্রিশ নিলাম আমরা ধরলাম এখানে কোনো সংখ্যা পাঁচ এবং তিরিশ থেকে উনচল্লিশ এখানে আবার তিরিশ থেকে উনচল্লিশ তো এই যে এখানে একটা গ্যাপ থাকতেছে আজলেখের ভিতরে দুইটা পিলারের মাঝে কোনো গ্যাপ থাকা যাবে না এই যে বিশ থেকে উনত্রিশ এবং হচ্ছে তিরিশ থেকে উনচল্লিশ এই দুটার মাঝে যে সূক্ষ্ম গ্যাপ রয়েছে এই গ্যাপটা এই সূক্ষ্ম গ্যাপটা আমাদের এখানে যে সূক্ষ্ম গ্যাপ রয়েছে এখানে যে সূক্ষ্ম গ্যাপ রয়েছে গ্যাপটা আমাদের থাকা যাবে না এখান থেকে আমরা যদি আবার ধরি যে চল্লিশ থেকে আবার এখানে যদি পঞ্চাশ ধরি তো এটা উনপঞ্চাশ তো এখানে আবার একটা সূক্ষ্ম গ্যাপ থাকতেছে এই গ্যাপটা আমাদের রাখা যাবে না এই যে এখানে একটা গ্যাপ রয়েছে যদি চল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশ ধরি তো এই গ্যাপটা কিন্তু আমাদের রাখা যাবে না যার জন্যই আমাদের হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীসীমা বা প্রকৃত শ্রেণীসীমা বের করতে হয় আয়তলেগুলোর মাঝে কোনো ফাঁক থাকা যাবে না এই যে এখানে কোনো ফাঁক নেই কিন্তু এই ফাঁকটা থাকা যাবে না তো এখন যদি আমরা এটাকে আর্ট করি তাহলে আমরা এখানে তোমরা যখন প্রকৃত শ্রেণীসীমা নেবা তখন কীভাবে নেবা দেখো আমরা টেকনিকটা শিখে দিই এখানে হচ্ছে প্রকৃত শ্রেণী সীমা উনিশ দশমিক পাঁচ রয়েছে না প্রথমে সো কোনো চিন্তা ভাবনা না করে এখানে যা রয়েছে উনিশ দশমিক পাঁচ নেবা তারপরে কত রয়েছে উনত্রিশ দশমিক পাঁচ কোনো গুণা নাই কয় ঘর নিলা
তারপর এখানে নিলা কি আছে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ পর উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এখানে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ নিয়ে নিলা তারপর এখানে আছে উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ নিলা প্রথম বিষয়টা হচ্ছে টেকনিক অনুযায়ী তোমরা এখানে যে প্রথম প্রকৃত শ্রেণীসীমাটা বের করবে সেটা নিবা প্রথমে তারপরে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ এভাবে সিয়ারে নিয়ে নিয়ে যাবা তোমরা তারপর ওর কোনো সংখ্যা এখানে পাঁচ এখানে দশ পনেরো বিশ ওকে তাহলে প্রথমটা আট করি এখানে উনিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচের গণসংখ্যা রয়েছে পাঁচ তাহলে গণসংখ্যা এখানে এই তো পাঁচে এসে গেল আমাদের গণসংখ্যা সরি তারপর এটা উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ হয়ে গেল তারপর উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ থেকে উনচল্লিশ দশমিক পাঁচ পর্যন্ত গণসংখ্যা হচ্ছে দশ তাহলে এখানে এখান থেকে আবার দশ ওকে তারপর উনচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশে রয়েছে বিশ তাহলে উনচল্লিশ থেকে উনপঞ্চাশে রয়েছে বিশ এই যে আমাদের এখানে রয়েছে বিশ এই যে বিশ হয়ে গেল আমাদের এ তারপরে উনপঞ্চাশ থেকে উনপঞ্চাশ এটা তোমরা আট নিয়ে নেবে সমস্যা নেই তো এখানে কিন্তু এই যে আয়তল লেগুলোর ভিতরে দুইটা পিলারের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই যে অ্যাডজাস্ট অবস্থা রয়েছে কিন্তু আগেটাতে কী ছিল এই যে ফাঁক ছিল তো এটা যদি আমরা প্রযুক্ত শ্রেণীর সময় বের না করে সরাসরি করতে যাই তাহলে আমাদের এই যে এই ফাঁকটা থেকে যাচ্ছে এই ফাঁক রাখা যাবে না যার জন্য আমাদের অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতিতে আমরা যখন অঙ্ক করব তখন আমাদের প্রকৃত শ্রেণীর সময় বের করতে হবে এখন আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো প্রথমে আমরা বলেছিলাম যে তিনটা রয়েছে একটা অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি আমরা আলোচনা করেছি অলরেডি তো বহির্ভূত পদ্ধতি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করেছি এবং প্রকৃত শ্রেণীর সময় প্রকৃত শ্রেণীর সময় থেকে এটা নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব তো এবার আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি আর এই অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি কথাটার অর্থ হচ্ছে সমান শ্রেণী ব্যাপ্তি নয় সমান শ্রেণী ব্যাপ্তি কীভাবে নয় সেটা হচ্ছে দেখো পাঁচ থেকে দশের মধ্যে পার্থক্য কত পাঁচ দশ থেকে পনেরোর মধ্যে পার্থক্য কত পাঁচ পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে পার্থক্য কত দশ এবং পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে পনেরো এবং চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিশ অর্থাৎ এগুলোর ভিতরে বিভিন্ন পদ পাঁচ পাঁচ দশ পনেরো বিশ কিন্তু এগুলো এরকম হওয়া যাবে না এগুলো হতে হবে এখানে যদি পাঁচ হয় এখানেও পাঁচ হতে হবে এখানেও পাঁচ হতে হবে এখানেও পাঁচ হতে হবে এখানেও পাঁচ হতে হবে আমরা আগের অঙ্ক যদি একবার একবার দেখি যেমন আগের যে অঙ্কটা আমরা পড়লাম যে এই যে এটা এখানে সবগুলোর মধ্যে শ্রেণীব্যাপ্তি হচ্ছে দশ করে এখানেও দশ এখানে বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে পার্থক্য দশ এখানে ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে দশ চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে পার্থক্য দশ এটা হচ্ছে আমাদের সমান শ্রেণী ব্যাপ্তি কিন্তু এবার আমরা যে অঙ্কটা করছি সেটা হচ্ছে অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে এখানে পাঁচ পার্থক্য এখানে পাঁচ এখানে দশ পনেরো বিশ এরকম যদি থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা আয়তলে কীভাবে অঙ্কন করব তো আয়তলে অঙ্কন করার জন্য এখানে আমাদের প্রথমে শ্রেণী ব্যাপ্তি লিখে নিয়েছি আমি সময় বাঁচানোর জন্য এখানে গণসংখ্যা লিখে নিয়েছি এখন হচ্ছে গণসংখ্যার ঘনত্ব গণসংখ্যার ঘনত্ব আমাদের বের করতে হবে যখন অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি থাকবে তখন আমাদের গণসংখ্যার ঘনত্ব বের করতে হবে এখন গণসংখ্যার ঘনত্ব বের করার সূত্র হচ্ছে শ্রেণীর গণসংখ্যা ভাগ শ্রেণীর পরিসর শ্রেণীর গণসংখ্যা বা শ্রেণীর পরিসর যেমন এটা বের করি এখানে শ্রেণীর গণসংখ্যা আমাদের রয়েছে এখানে গণসংখ্যা কত পনেরো পনেরো ভাগ হচ্ছে শ্রেণীর পরিসর এই শ্রেণীর পরিসর কত পাঁচ পরিসর কীভাবে বের করতে হয় এটা আমি আমাদের ফার্স্ট লেকচারে অর্থাৎ গণসংখ্যা নিবেশন তৈরিতে আমি শিখিয়ে দিয়েছি তবু আর একবার আমি মনে করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যখন আমাদের এটা হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ অর্থাৎ আমরা আগের লেকচারে একটু চলে যাই যেখানে এই যে এখানে আমরা এটা হচ্ছে আমাদের বহির্ভূত পদ্ধতি বহির্ভূত পদ্ধতিতে আমরা যখন শ্রেণী ব্যাপ্তিটা বের করবো তখন এখানে আমরা দশ থেকে বিশ রয়েছে তো দশ বাদ দশ বাদ দিয়ে আমরা হিসাব করবো দশ বাদ দিয়ে এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এখানে শ্রেণী ব্যাপ্তি দশ যখন আমাদের অন্তর্ভুক্ত পদ্ধতি আসবে তখন আমরা এটা স প্রথমটা সহ হিসেব করবো অর্থাৎ বিশ সহ হিসেব করবো বিশ একুশ বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ সাতাশ সাতাশ উনত্রিশ এখানেও দশ কিন্তু কোনো পদ্ধতিটা আলাদা যখন আমরা বহির্ভূত পদ্ধতিতে হিসেব করবো তখন আমরা প্রথমটা সহ হিসেব করবো এবং আমরা যখন অন্তর্ভূত পদ্ধতিতে হিসেব করবো তখন প্রথম সরি যখন আমরা বহির্ভূত পদ্ধতিতে হিসেব করবো তখন প্রথমটা বাদ দিয়ে হিসেব করবো দশ বাদ দিয়ে এগারো থেকে গুনবো এবং আমরা যখন অন্তর্ভূত পদ্ধতিতে হিসেব করবো শ্রেণী ব্যাপ্তি তখন আমরা হচ্ছে এই প্রথমটা সহ হিসাব করবো তো এখানে আমরা যেহেতু অসম শ্রেণী ব্যাপ্তি সেহেতু আমাদের একটু টেকনিক করে বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে করবো যেখানে এর প্রথম দুইটা দেখে যদি এখানে দুইটাতেই শ্রেণী ব্যাপ্তি পাঁচ পাঁচ করে রয়েছে তো এটা আমাদের পাঁচ থেকে দশ রয়েছে দশ থেকে পনেরো রয়েছে প্রথম
তারপরে এটা আমাদের শ্রেণীর গণসংখ্যা ভাগ শ্রেণী পরিসর এরকম করে সবগুলো বাদ দেব এখানে শ্রেণীর হচ্ছে গণসংখ্যা রয়েছে পঁচিশ এবং শ্রেণীর পরিসর কত পাঁচ তারপর এখানে তৃতীয় নম্বরের শ্রেণীর গণসংখ্যা কত ষাট ষাট ভাগ হয়েছে শ্রেণীর পরিসর রয়েছে এখানে কত দশ সরি পনেরো থেকে পঁচিশে রয়েছে দশ হ্যাঁ দশ তারপরে পঁয়তাল্লিশ ভাগ হচ্ছে পনেরো পঁয়তাল্লিশ ভাগ পনেরো ওকে এখানে পঞ্চাশ ভাগ হচ্ছে বিশ তো ভাগ করলে আমাদের পনেরো কে পাঁচ ভাগ করলে তিন এখানে পাঁচ এখানে হচ্ছে ছয় এখানে তিন এখানে হচ্ছে পনেরো শেষ এবার আমরা আয়তলে কাট করব তো আমি একটু ছাইডে অ্যাড করে দেখাই এখানে জিরো এখানে এক লক্ষ বরাবর আমরা নিব হচ্ছে শ্রেণীব্যাপ্তি শ্রেণী ব্যাপ্তি মানে হচ্ছে এটা নিব এক লক্ষ বরাবর এটা এক লক্ষ বরাবর নেব এবং এই জনসংখ্যার ঘনত্ব এটা আমরা অয় অক্ষ বরাবর নেব গণসংখ্যার ঘনত্ব এটা আমরা অয় অক্ষ বরাবর নেব এই ঘনত্বটা আমরা অয় অক্ষ বরাবর নিলাম আমি লিখলাম না ঠিক করে আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা শ্রেণী ব্যাপ্তি নিব তাহলে প্রথমে আমাদের রয়েছে পাঁচ তো কোনো চিন্তা ভাবনা না করে পাঁচ বসে দিলাম তারপরে রয়েছে দশ বসে দিলাম তারপরে পনেরো রয়েছে পনেরো বসে দিলাম তারপরে রয়েছে হচ্ছে পনেরোর পরে পঁচিশ রয়েছে আমরা পঁচিশ বসে দিলাম কোনো সমস্যা নেই তারপরে আমাদের এখানে পাঁচ দশ পনেরো যাই হোক লিখলাম তারপরে পাঁচ থেকে দশের মধ্যে গণসংখ্যা ঘনত্ব রয়েছে তিন এখানে ধরলাম পাঁচ থেকে দশ তিন তারপরে রয়েছে দশ থেকে পনেরোতে রয়েছে হচ্ছে পাঁচ দশ থেকে পনেরোতে রয়েছে হচ্ছে পাঁচ এই যে পাঁচ পনেরো থেকে পঁচিশে রয়েছে পনেরো থেকে পঁচিশে রয়েছে আমাদের গণসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ছয় পনেরো থেকে পঁচিশের গণসংখ্যার ঘনত্ব রয়েছে ছয় এটা পাঁচ হলে ছয় এই হয়ে গেল আমাদের তোমরা পারফেক্টলি তোমার আয়তলিকে আই মিন গ্রাফ ফ্লাট করবে আমি যেহেতু গ্রাফ ফ্লাট করিনি তাই আমার একটু প্রবলেম হয়েছে তো আশা করি আমাদের আদলিক সম্বন্ধে সব ধারণা কমপ্লিট হয়েছে যদি কারোর সমস্যা থেকে থাকে কমেন্ট বক্স লিখো আর হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আমরা গণসংখ্যার বহুভুজ নিয়ে আলোচনা করব গণসংখ্যার বহুভুজ কীভাবে আট করতে হয় তো আজকে এই পর্যন্তই নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে